What's good my people? This is Rick Media, your best number one YouTube channel. Hii ni channel pekee ambayo inakupa info za entertainment kutoka nje na ndani ya Tanzania. Kila siku, kila saa utapata info za entertainment kutoka hapa Rick Media. Cha kufanya, subscribe kwenye YouTube channel yetu lakini pia baada ya kusubscribe unabonyeza kitufe cha kengele ambacho utakuwa umetano na notification ambayo itakuwezesha wewe kupata info tunapoweka kwenye channel yetu hii ya Rick Media. As usual kwenye e trending tunakuwa na mastori kibao ambayo ametrend Tanzania na nje ya Tanzania pia. And today tarehe moja mwezi wa kumi mwaka 2018 tuna mastori kibao ambayo ametrend hapa town toka jiana na leo pia story kibao ambazo zimetrend ambazo zinawahusu masta wetu ambazo zina deal zaidi na entertainment. Kuna story kibao na story ya Lulu kuvalishi wa pete lakini pia uh, nina story ya Alikiba ambaye ana ameweka kama vile uh, ishara ya kuachia ngoma mpya lakini pia nina story ya Rich Mavoko kuhusiana na Beef na Diamond Platinum nina story ya official lean na story ya Harmonize na story ya Navi Kenzo eh hayo ni hizo ni baadhi ya story ambazo niko nazo leo hapa kupitia e trending i mean entertainment trending ya Rick Media Story ya kwanza ambayo tuko nayo leo hii hapa ni story ya Navi Kenzo kuhusiana na swala zima la wao kujiunga na wasafi. Kundi la muziki wa Dance Hall Tanzania inafahamika kwa jina la Navi Kenzo ambayo linaundwa na uh, wapenzi wawili nikimaanisha Aika pamoja na Naril wamekanusha ishu nzima ya wao kujiunga na lebo kubwa ya muziki hapa Tanzania inayofahamika kwa jina la Wasafi Records. Record label hiyo actually ina wasanii wengi sana kuna Rayvanny, Lava Lava, Diamond Platinum mwenyewe, Harmonize Queen Darling, Bosso na wengine wengi tu ambao hawajaweza pia kutambulishwa kwenye lebo hiyo. Sasa kuna tetesi kwamba wawili hawa wameweza kujiunga na lebo hiyo kubwa ya muziki ya hapa Tanzania na kuna comment fulani ambayo Harmonize aliweka kupitia ukurasa wa Instagram kwamba ameshindwa kuvumilia ishu hii nzima na ameamua kuiweka wazi kwamba jamaa hawa wako chini ya lebo hii ya wasafi. Sasa uh, na Vikenzo wenyewe wamesema kwamba sio kweli kwamba wao wapo chini ya wasafi kwa sasa hivi ila wanafanya kazi na manager wa Diamond Platinum anayefahamika kwa jina la Salam SK. Na Vikenzo siku ya jana walihudhuria katika red carpet ya Jibebe Challenge Final ambayo ilifanyika pale The Life Club Mwenge jijini Dar es Salaam na katika red carpet tunaweza kupiga story na waandishi wa habari um, ikiwemo Rick Media pia na kufunguka kuhusiana na issue nzima ya wao kujiunga na wasafi lakini kwa upande wao walisema kwamba sio kweli kwamba wao wamejiunga na wasafi ila wamefanya tu kazi na Diamond Platinum uh, na wameshafanya naye kazi kama hiyo ambayo inakwenda kwa jina la katika ambao mpaka sasa hivi wimbo huo unafanya vizuri sana so kwa upande wao wanasema kwamba ilikuwa ni project tu ambayo walikuwa wameiandaa kati yao na Diamond Platinum wala si kwamba wao wako chini ya lebo hiyo ya wasafi but pale muda utakapofika maybe ikatokea wameweza kujiunga basi wataweza kuweka wazi kuhusiana na issue hiyo nzima ya wao kujiunga na record label hiyo kubwa ya hapa Tanzania na Vikenzo pamoja na Damon Platinum kwa sasa hivi wanatamba na ngoma yao mpya na kwenda kwa jina la katika ambayo imeachiwa siku mbili tatu zilizopita na mpaka sasa hivi na viewers wengi zaidi kwenye platform ya YouTube ni wimbo ambao umepokelewa vizuri sana kwenye jamii kwa ujumla na kwa story story tu ambazo mwenyewe na Real alishare pia alisema kwamba wimbo huu yeye mwenyewe akati na record kwanza alisema kabisa hii ngoma Diamond Platinum lazima ataipenda na by that time wame record wimbo huo walimtumia wali Diamond kupitia walimtumia Diamond ambaye alikuwa nchini Marekani kuja tuwa yake na Diamond Platinum aliupenda wimbo huo na alivorudi waka urekodi and this time wameza kuachia video ambayo actually inafanya vizuri pamoja na audio pia mepokela vizuri mtaani story ya pili ambayo niko nayo leo hii na muuzu Harmonize all the way kutoka WCB msadiwa muziki wa Bongo Flavor Harmonize Hamo Love aka Konda Boy amesha anza tuwa yake ya nchini Marekani ambayo itadumu takribani mwezi mmoja na atazunguka katika miji tofautofauti ya huko nchini Marekani kwa nia na madhumuni ya kupiga tuwa yake ya kimuziki Harmonize ameanza tuwa yake siku ya uh, weekend hii ambayo tuwa hiyo ameanza anza mjini Texas na miji mingine ambayo Harmonize anatarajia kuweza kupiga show ni pamoja na Dallas, Texas, uh, California, Washington, Los Angeles na mingine mingi tu pia Harmonize atakuwa na private private party ambayo itaanza itaandaliwa huko nchini Marekani pia. So Harmonize ameanza tour rasmi na itaisha Oktoba 20 mwaka huu 2018 na by the way tunaona hata picha anashare ana, ana kwamba show yake ya kwanza ameweza kufanya vizuri na watu wamempokea vizuri sana. Yeye mwenyewe amekuwa excited kwa show hiyo mapokezi hayo ambayo yamepokelewa nchini Marekani. Story ya tatu tuko nao ni story ya official lini. Bana leo na mastori mengi ya wasafi ya se. Da, se. Official lini bwana ambaye ni video vixen amefunguka kuhusiana na mahusiano yake na Diamond Platinum lakini pia amefunguka kwamba 
yupo tayari kama ikitokea Diamond Platinum akihitaji kumuoa kwa sasa hivi akihitaji kufunga naye ndoa it's okay kwa sababu Diamond ni mwanaume kama wanaume wengine Usiku wa jana ambao ulikuwa ni grand final ya Jibebe Challenge ambayo ilifanyika pale The Life Club official line alikuwa ni moja kati ya watu ambao walialikwa katika usiku huo na kwenye red carpet alipiga story na waandishi wa habari na kufunguka na alisema kwamba uh, yeye yeah, yuko tayari kama Diamond Platinum akiamua kufunga naye ndoa it's okay atafunga naye ndoa kwa sababu uh, yeye yeah, hawezi kukataa kwa sababu Diamond Platinum ni mwanaume ambaye anamfaa lakini pia ni mwanaume kama wanaume wengine tu na ana sifa za kuwa naye ya kuwa mume wake so kama Diamond Platinum atakuwa tayari kufunga naye ndoa is okay yeye yuko tayari kabisa unaweza kumsikiliza mwenyewe hapa jinsi ambavyo anafunguka kupitia red carpet ya Jibebe Challenge ambayo ilifanyika usiku wa jana uh, pale The Life Club Mwenge jijini Dar es Salaam kinachotokea Yes. Yeah. Uh, no, unajua unaweza nikawa na yani unajua vitu vile kitu inaweza kutokea. So that means it's no what mine. No. 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 Yes, Ni mwanaume, yes. Ni mwanaume. No, 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 no. Kila yani man story nyingine ambayo tuko nayo leo hii hapa kwenye e-trending ni story ya Rich Mavoko. Rich Mavoko bana amefunguka kwamba by now on hana beef na Diamond Platinum as watu ambao wanategemea kutokana na yeye kuweza kuikacha lebo hiyo ya muziki na kuamua kuendelea na muziki wake na kufungua record lebo yake yeye mwenyewe binafsi. Sasa kwa upande wake yeye Rich Mavoko anasema kwamba hana beef na Diamond Platinum na kuondoka kwake wasafi ilikuwa ni ni swala zima tu mkataba wake kibiashara walikuwa wameisha na akaamua kuondoka wala sio kwamba aliondoka kwa matatizo na ameondoka wasafi wako good na Diamond Platinum hana bifu na mtu yote wa wa, wa wasafi kuanzia mamenager mpaka wasanii wenyewe ye kwa upande wake Rich Mavoko anasema kwamba hana tatizo nao kabisa na wala hakuna bifu kama watu ambavyo wanakuwa wanaeleza Rich Mavoko amepiga story na the playlist ya Times of Fame na kufunguka hayo yote alikuwa anaongea na Lilomi katika kipindi cha the playlist na kusema kwamba yeye hana bifu na, na wasafi kama watu ambao wanafikiria wao kwa sababu yeye aliondoka wasafi ni swala tu zima la mikataba tu uko umeisha mkataba wake na wasafi na kama kuendeleza na maisha na kuendelea na maisha yake mengine so kwamba ameondoka kwa bifu na wala hana tatizo na na diamond platinum Story nyingine ambayo tuko nayo leo hii tarehe moja mwezi wa kumi mwaka 2018 kwenye E Trending Entertainment Trending ya Rick Media ni story ya mwigizaji wa filamu Tanzania anayefahamika kwa jina la Elizabeth Michael Lulu. Mwanada Elizabeth Michael aka Lulu Jumapili hii ilikuwa ni siku nzuri sana kwake baada ya kuvalishwa pete na mume wake mtarajiwa anayefahamika kwa jina la Maj. Uh, hayo yalifanyika jana katika sherehe ya wadogo zake wadogo wa mrembo huyo ndipo CEO huyo wa IFM akaamua kutumia hiyo nafasi kuweza kumvalisha pete mpenzi wake huyo ambaye kwa sasa hivi yupo katika kifungo cha nje baada ya kukutwa na hatia ya kuua bila kukusudia aliyekuwa mwigizaji wa filamu Tanzania anayefahamika kwa jina la Steven Kanumba la siku ya jana ilikuwa ni siku nzuri sana kwa Lulu kwa maana hajawahi kuonekana kwenye vyombo vya habari actually akiongea chochote lakini siku ya jana kwa mara ya kwanza kabisa aliongea na alichokiongea zaidi ni kuhusiana na kitendo hicho cha yeye kuvalishwa pete na mpenzi wake huyo na kwa upande wa Lulu yeye aliongea na Chani TV na alisema kwamba nashukuru kwa kunichagua na kupenda Sina mengi ya kuongea zaidi ya hayo. Hayo ndo maneno ya Lulu baada ya kuvalishwa pete usiku wa jana katika sherehe ya wadogo zake. Lakini Maje akaona ah isipite hivi hivi lazima aweze kumfanyia kitu kimoja kizuri sana. Lulu na Maje wanatarajia kufunga ndoa hivi karibuni na ndoa hiyo itafanyika Dubai lakini baadaye watarudi nchini Tanzania kwa ajili ya sherehe ili kuweza ku, ku, kushi, kushiriki na ndugu ndugu wengine pamoja na jamaa kadhaa ambao watajitokeza katika Uh, katika sherehe hiyo ambayo itaandaliwa hapa jijini Dar es Salaam. Sorry ya mwisho ambayo tuko nayo leo hii na muhusu King Kiba official Ali Kiba. Maana Ali Kiba leo hii ameweza kutumia kurasa yake wa Instagram kidogo kuonesha dalili kwamba kuna uwezekano mkubwa kwamba mafans wake wakapata burudani muda si mrefu kutoka sasa hivi baada ya kushare cover kupitia ukurasa wake wa Instagram cover ambayo actually inaoneka picha ambayo inaonekana ni kava ya wimbo wake haijulikana kwamba huo wimbo ndo utaitwa hivyo au ni kwamba tu alikiba amemwa kupost kwa sababu sometimes bwana kinkiba anaweza kama watu kupost kitu alafu watu wakawa na imagine kwamba maybe hivi maybe hivi maybe hivi by the way alikiba amepost picha fulani hivi kupitia kurasa yake wa Instagram then akaandika ambayo imeandikwa alikiba hela afu kwenye caption ameandika tu hashtag kinkiba so watu wengi wameona kwamba pengine alikiba 
anataka kuachia ngoma alikiba ni muda mrefu umepita toka achie ngoma yake ya mbomo waradi na watu wana kiu sana ya kumsikia ni kitu gani kipi ambacho anakuja anakuja nacho kwa sasa hivi na ukiangalia hata kwenye kwenye post hii ina kuna comment nyingi sana ambazo watu wameweka katika post hii ya Alikiba so inaonekana kabisa ni kwa jinsi gani mafans walivyokuwa na kiu na ngoma mpya kutoka kwa Alikiba mpaka sasa hivi post hii ina comment 2355 so tunaona kabisa kwamba Alikiba kwa sasa hivi anawaandaa mashabiki zake maybe kuleta project mpya ambayo itatoka hivi very soon Alikiba mbaye kwa sasa hivi amejikita zaidi kwenye masuala mazima ya mpira na anakichezea kikosi cha Costa Union cha mkoa ni Tanga. So, let us keep waiting maybe Alikiba ataachia uh, wimbo mpya hivi karibuni au amepost tu picha. Ebane, thanks for being with me kuanzia mwanzo mpaka mwisho. This is Entertainment Trending ya Rick Media. Usiache kusubscribe kwenye YouTube channel yetu ya Rick Media lakini pia unaweza kutufollow katika mitandao ya kijamii. Instagram tunapatikana kama Rick Media TZ, Facebook tunapatikana kama Rick Media TZ. Bila kusahau wale wa Twitter tunapatikana kama Rick Media TZ. Hapo ukifanya hivyo ukitufollow huko utakuwa umekaa karibu nasi zaidi. My name is Ricky Kisalala.